Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, olha só, já começando mostrando uma dica. Olha que sistema interessante de coxo, muito prático também, hein? Bacana ideia. E hoje eu tô aqui em Iporã. Eu vim ajudar um casal de produtores a escolher as vacas leiteiras deles para estar tá iniciando a leitaria. E vou estar tá mostrando para vocês algumas coisas importantes que a gente tem que analisar na hora dessa escolha. Então fica comigo aqui. Uma das primeiras coisas a observar é o score corporal dessa vaca. Não pode ser um animal muito gordo e nem muito magro, porque ambos vão causar problemas. Então tem que estar tá com o score corporal ideal. Outra coisa importante também, primeiro definir como vai ser o seu sistema, se você vai tirar leite uma vez só ou duas vezes. Essa família vai tirar leite apenas uma vez no dia, tá? Então, são animais com uma produção um pouco menor. Não pode ser uma vaca altamente produtiva porque vai causar até problemas para esses animais. Vou dar um exemplo para vocês. Se for uma vaca, por exemplo, de 30 litros de leite, se você tirar uma vez só no dia, isso vai judiar demais do animal. Vai ficar muito leite depositado no uber dela e vai causar uma série de problemas. Então, tem que ser um animal que produza menos. Outra questão muito importante é analisar a idade desses animais e a quantidade de crias. Se você está iniciando na atividade, está começando, não adianta você pegar vacas que já têm muitas crias, já pariram muito, já estão muito velhas. Tem que ser no máximo uma segunda cria, para você ter um tempo útil maior. Outro ponto importante é saber se você vai trabalhar com uma vaca com bezerro ao pé ou vacas sem bezerro. Isso também vai afetar na hora da compra, tá? Então, tudo isso vai influenciar. Se for uma vaca com bezerro ao pé, você precisa comprar os animais com bezerro ou que sejam vacas que estão prestes a parir para você acostumar elas nesse sistema com bezerro ao pé. Agora, se for sem o bezerro junto, não tem problema, tá bom? A preferência é você comprar animais que vão parir na sua propriedade. Não é uma vaca chegadinha para criar, né? Por quê? Porque você vai acostumar no seu sistema, no seu ritmo de trabalho. Então, nessa lactação, você consegue controlar melhor a alimentação, como vai ser o manejo, tudo isso. A vaca se adapta melhor. É o que eu estou fazendo com essa propriedade, né? Os produtores, eles estão comprando, adquirindo animais. A maioria desses animais que vão parir, tá? Dando leite, são somente seis vacas. Total de 19 animais. É, selecionados, mas que já estão produzindo somente seis. O restante é para parir, breve, né, inclusive, na propriedade, para estar tá acostumando com o manejo, com a realidade da propriedade que está começando agora. Inclusive, a maioria dos animais que nós estamos levando são novilhas, para ter mais tempo de produção, para poder acostumar no ritmo da propriedade, inclusive. Ó, vocês observaram que essa vaca está mancando, né? Num lote que tem muitos animais, sempre pode acontecer de ter algum com algum probleminha, algum machucado. Mas evitar comprar animais assim. Por mais que seja excelente, igual a vaca é ótima, é boa, mas ela tá mancando. Ela pode ter algum problema no casco, pode ter gabarro. Então vamos evitar para não ter problemas futuros também, né? Outra coisa importante, analisar realmente a produção também, conversar com o produtor para ele falar a média de produção desses animais. Claro que vai depender da alimentação que você vai oferecer na sua propriedade. Né? Desde que haja uma, uma rotina na dieta, não tem muita alteração. Mas mudou a alimentação, vai mudar a produção também. E é claro que esses animais eles vão levar um tempo para se adaptar na nova propriedade. Né? Tudo isso, é, a questão de viagem, causa um certo estresse no animal. Outra coisa, tentar levar o mesmo padrão de animais. Aqui nós estamos vendo mais gersolandas e jersey porque é um animal mais rústico, porque a propriedade está pedindo, porque esses produtores estão querendo, esse tipo de animal vai se adaptar melhor para eles. Para tudo, pessoal, dá uma olhada no bezerro mexendo dentro da barriga. Olha só isso! Que coisa mais linda do mundo, meu Deus! Outra coisa muito importante, pessoal, é conferir a questão dos exames desses animais também, tá? Observar também se são animais mansos, se não são muito agitados. Porque se for um animal muito bravo, muito agitado, pode estar batendo nos outros ou pode até estar te machucando durante a ordem. Tem que ter muito cuidado com isso também. E vamos responder a pergunta que eu acredito que seja de muitos. Qual foi o valor pago por essas vacas? né? Algumas novilhas, outras vacas de primeira, segunda... Tem umas de terceira cria também, tá? Mas a maioria é até segunda cria. 
né? Quanto mais jovem o animal, melhor. O valor pago por elas, a média, foi R$ 6.500, tá? R$ 6.500 nessas vaquinhas, jersey, gersolanda e novilhas também. A faixa de preço que a gente está encontrando é, aqui no Paraná, em várias regiões, são animais entre R$ 6,5, e 7,5 e até R$ 8.000, tá? Até R$ 8.000 você está encontrando animais. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa propriedade é que a silagem já está próximo ali, ó, mas muito próximo realmente aos coxos. E o sistema que foi feito, foi feito como se fosse um terraço, né? A parte ali de terra mais alta, em que apenas joga com a carriola nos coxos e as vacas ficam embaixo. Achei muito prático. A alimentação desses animais é silagem de milho e ração. Gente, eles até criam touros de rodeio, né? Olha que bacana. É isso aí, pessoal. Vacas escolhidas com sucesso, né? Fazer os exames agora. É, vai ser realizado tanto o exame de brucelose como os exames de ultrassom para verificar tudo certinho, tá bom? Nós visitamos três propriedades, tá? Os animais foram comprados em duas ah, para formar um lote bem bacana. Não conseguimos pegar tudo na mesma, mas ficou bem bacana. São animais pareios, score corporal bom, padrão Gersolando e Jersey. E por hoje é só. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Um abraço!